hari ini kita bakal bikin sabun saponifikasi namanya sabun batang e, mungkin biasa orang sebutnya dengan castile soap yaitu sabun yang terbuat dari 100% olive oil atau minyak zaitun pertama kalian siapin dulu wadah dari boleh plastik boleh pakai bahan kaca di sini aku pakai kaca terus kita tuang sebanyak 225 gram air distilasi atau aquades biar gampang kalian bisa beli air amidi saja selanjutnya kita masukin 110 gram soda api atau bisa juga kalau misalnya kalian nanti belanja e, bilangnya NaOH atau sodium hydroxide ingat e, cara masukinnya adalah kita masukin NaOH ke air distilasi bukan sebaliknya kalau misalnya sebaliknya nanti larutan kalian itu bisa kayak muncrat gitu ya jadi jangan terbalik ini kita aduk e, sampai rata terus hati-hati soalnya ketika mereka baru dicampurin suhunya bakal panas banget Nah ini larutannya kita nggak bisa pakai uh, ketika panas Jadi kita harus tunggu suhunya turun dulu Sampai kira-kira suhu ruang Nanti dia akan jadi lebih bening larutannya Langkah berikutnya kita timbang uh, minyak Minyak yang diperlukan itu 900 gram minyak zaitun Kalian bisa pakai extra virgin olive oil Kalian bisa pakai uh, pomace olive oil Selanjutnya, sabun kita ini bakal pakai madu, tambahan madu biar ada aroma karamelnya dan biar sabunnya makin lembut di kulit. Nah, ini kita perlu 20 gram madu, terus kita larutin dia dengan 30 gram air distilasi. Perlu dicatat, e, kalau misalnya kita bikin sabun gini, semua satuannya dalam gram ya. Oke kita mulai aja bikin sabunnya Jadi e, seperti yang kalian bisa lihat Ini si larutan NaOH nya Atau light solution nya itu Udah jadi bening dan suhunya udah turun Kita tuang ke minyak e, Jangan lupa disaring Biar kalau ada soda api yang belum larut Dia nggak ikut masuk ke adonannya Habis itu Kita stick blend dia Uh, kalau misalnya kalian aduk manual itu bisa cuma nanti bakal lama banget dan ada kemungkinan adonan kalian terpisah lagi jadi kalau kalian mau bikin sabun aku sarankan kalian beli uh, stick blender khusus untuk bikin sabun ini kita aduk sampai dia uh, mulai rata ini namanya proses emulsi bisa kalian lihat uh, adonannya tadinya kan ada uh, light solutionnya atasnya terus ada minyaknya Nah ini dia mulai kecampur, warnanya mulai berubah jadi lebih uh, milky-milky gitu lah bisa dibilang Nah, sudah dia mulai kecampur agar rata, kita masukin tadi e, madu yang udah kita larutin sama air. Kenapa kita larutin? Biar lebih gampang e, kecampurnya di adonan. Kalau misalnya kita masukin madunya langsung, nanti takutnya kita e, kurang rata ngaduknya, nanti dia jadi bintik-bintik di sabun. Aduk terus, nanti kalian e, akan melihat perubahan warnanya. Tadinya lebih milky, terus sekarang jadi agak-agak karamel gitu. Jangan takut, ini sangat normal. Nah, kode gini kita udah oke, okay, kita bisa masukin dia tuang ke cetakan. Kalian bisa pakai cetakan kayu, cetakan silikon, atau cetakan akrilik kayak di video ini.
Nah ini aku udah potong bubble wrap uh, Aku potong ukuran si cetakan Buat ditempel di atasnya Biar nanti ada efek kayak honeycomb Ini kita pakai bubble wrapnya yang bersih ya Yang baru Kalian bisa semprot lagi pakai alkohol Buat masin bubble wrap kalian benar-benar bersih Terus tekan-tekan gitu biar uh, nempel dan biar adonannya jadi bertekstur Nah ini kalian udah bisa langsung diemin aja Atau kalian bisa ambil sendok terus dibikin tekstur tambahan lagi di bagian atasnya Nah ini adonannya kita bakal diemin selama satu minggu dicetakan Nah sudah satu minggu sabun kita baru setengah jadi sebenarnya Ini kita bisa keluarin dia dari cetakan karena sudah cukup firm Selanjutnya kita akan potong-potong dia sesuai dengan ketebalan yang kita mau Di sini aku potongnya itu sekitar tebelnya 2 setengah senti Kalau sabun ini kan resepnya pakai 100% olive oil Nah, dia itu idealnya kita diamkan atau istilahnya kita curing selama e, satu tahun. Jadi, satu tahun itu ya kita biarin aja sabunnya. Kita taruh di tempat yang punya sirkulasi udara bagus. Baru nanti setahun kemudian kita pakai. Tapi, kalau kalian udah nggak sabar, e, ketika umur sabunnya mulai tiga bulan lah dari tanggal pembuatan, kalian bisa mulai pakai. Cuma nanti e, tiap kalian pakai harus kalian tirisin atau enggak kalian keringin airnya biar sabunnya enggak cepat lembek kalau kalian enggak punya pemotong sabun kayak yang aku pakai kalian bisa potong pakai pisau stainless jadi nanti kalau potong jangan pakai alat-alat dari aluminium ya harus uh, pakai stainless steel atau plastik lah minimal uh, sampai jumpa di video berikutnya dadah